Magandang buhay sa ating lahat. Narito na naman po ako para i-discuss ang bagong topic natin ngayong araw na to. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay conversion ng decimal to binary. Actually, this will be a continuation of our lecture. So, conversion from decimal to binary. So, we have 155. But last time, sinold natin to yung 155 to na convert natin binary to decimal. So, here we keep on dividing the number by 2 recursively till it reduced to 0. So, then we print the remainders in reverse order. So, we will stop as the number has been reduced to zero and collect the remainder in reverse order. So, we have 155. So, unang gagawin natin dyan, yung 155 na yan, i-divide natin sa 2. Kasi nga, remember, binary, di ba? So, we have 77.5. Ngayon, pag may nakita natin 0.5, so, ibig sabihin, meron tayong remainder na isa. Ayan. So, burayin ko, baka di makita. Yan. So, may remainder tayo. Okay. Then, after nun, ang kukunin lang natin ito, yung whole number na 77. Kasi, i-divide ulit natin sa 2. So, pagka-divide natin, 38.5, may 0.5 na naman tayo. So, may remainder 1 na naman tayo nun. Actually, kaya nangiging 1 yan. Kasi, ganito yan. Diba? 0 0.5. Ba't ba si Ekasar nagiging 1 yan? Imumultiply mula sa 2. Ayan, kaya siya nagiging 1, di ba? Yan o, yung 0.5 na yun. O, kaya siya 1, di ba? O, next, yung 38 naman, divide sa 2. So, we have 19. So, lumilitaw na wala tayong remainder. So, 0. O, next, 19 divides sa 2, 9.5. Di ba? So, may remainder tayo isa. So, 9 over 2, 4.5. May remainder ulit tayo. So, 4 divide 2. Wala tayong remainder. 2 divide 1. Uh, wala tayong remainder. And 1. 0.5. So, we have remainder of 1. So, yun. So, nakita mo yan. Ito yung ating ginawa. So, ang papasinin mo ito. Yung mga yan. So, nakita mo. Yan. Yung 1. 0. 1. So, pag inayos na natin yan, umpisa natin dito sa baba. Yan. Diyan tayo magsisimula. So, nakita mo. Diba? Ayan. 1, bali magiging, ang kuha natin, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kasi 1, ito yun, no? Yun, yun, tas yun, tas yun. O, diba? Parang ganun yan. Mula sa baba, pataas tayo, yan. So, we have, ayan, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, next. Kumbaga, remember, check nyo yung last lecture natin. Makikita nyo ito yung conversion na yan ay equal dito. So, tama yung ating sagot. Next, 142. So, yung 142 na yan, yan. So, remember, 71. Walang remainder kasi nag-zero siya. Ngayon, 71 divided by 2. May remainder ngayon uli. Kasi nga, ulitin ko, 0 0.5 times 2. Baka hindi nyo na-hit na dyan. Equals 1. Ito yung 0 0.5 na yun. Okay, next. 35. Divide sa 2. Meron ulit tayong remainder. Meron ulit tayong remainder. Wala. Tapos, wala ulit. Tapos, meron. Ay, wala pala tayo kasi 2 divided 2. Ito, magkakaroon. Ayan. So, magsisimula ulit tayo sa. Ayan. So, 1. 0. 0. 0. 1, 1, 1, 0. So, yan yung ating con. Ayan. Di ba? Ayan. Yung, ito yung ating ayan, conversion. Nagkaintindihan tayo. Madali lang, di ba? Oh, next, 75 naman. Hmm. So, ganun lang din. Ayan. Oh, di ba? Madali lang siya. So, 75, divide by 2, 37, may, may remainder, may remainder, wala, may remainder, 
Basta may remainder yan, lagi nyo yan. So, yan. O, oh, diba? So, magiging ang basa natin yan. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nagsimula kasi tayo dito. Susunod tayo dyan. Susunod tayo dito. Yan. Yan. Yan yung ating sagot. Ha, diba? Galing. So, nakita natin, di ba? Ayan. Okay. So, yan yung ating. Paano naman daw converse yun ng 0.68 to binary fraction? Kasi ginawa natin yan, di ba? Sa binary. Ngayon, itong gawin natin. 0.68, ayan, as, ayan, 2. Bumultiply natin sa 2. Kasi nga, remember, we're referring for the binary. Ayan. Ayan. So, equals 1.36. Ngayon, Ang concern natin, di ba, may integer tayong 1 na yan, 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 yung 1. Kasi because of this 1, yan. So, yun, 0.36, yun ang kukunin natin. Tapos, mumultiply na sa 2. Yan. So, wala. Wala tayo dyan, integer. So, yung 0.72, yan, diyo, meron na naman tayo. O, 0.44. Yan. Actually, uh, okay na, enough na to, yung apat na, yung 4 decimal. Kasi pagka nadagdagan pa, so sobrahan pa tayo, di ba? Kasi masyadong marami na, di ba? Kaya enough na 'yan. Di ba? So okay na 'yan. So yung final answer natin is you know, the digits are placed in order in which generated are not in the reverse order. Ito ay 1010, di ba? Yan, di ba? Oh. So makuha natin 'yan. Ayun, ito yung ate 'yan, equivalent niya. Uh, di ba? Okay. Next. Paano naman daw kung tayo ay magko-convert ng octal the number system? O, di ba? Octal is 8. Ayan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Conversion of octal decimal base of 10 to base 10. Di ba? So, we have 362. Ayan. 632 pala yung mean. 632. So, ayan. O, di ba? Ganun din. Mag-start na tayo sa 0. Okay. Eh. Kaya lang 8 ngayon. Ayan. ba diba? So, ngayon, ano yung equivalent ng 8? Ayan. Ng raise to 1, raise to 2. So, ito ang ating gagamitin. Ngayon, pag mumultiply natin yan sa mga yan. So, 6 times yan. ba diba? Ayan. 6 times 6, 64. So, nakuha natin 384. 3 times 8, 24. 2 times 1 is 2. So, i-add natin ito ngayon lahat to. So, pag add natin, so we have 400. So, pag add natin, 410. So, 632 base of 8. So, we have 410 base of 10. So, okay, di ba? Madali lang. Oh, next. Oh, 177. Ito naman, ha? to octal. O, oh, yan. Hindi divide natin sa 8. Di ba? Ayan. So, ngayon, itong 0.125, bimumultiply mo sa 8 yan. So, makukha mo 1. So, ang remainder natin ngayon ay 1. Di ba? O, ngayon, nakukunin mo lang yung 22. Para dito. O, yan. Di ba? And then, so, 22, 2.75, yung period yan, bimumultiply natin, 0.75 times 8, so, we have 6. So, remainder natin ay 6. So, kukunin mo natin ng 2. Di ba? Ayan. So, we have 2. So, ayan, ang ating sagot. So, 177 natin ay equivalent sa 261. Diba? Base of 8. Octal to, ito yung kwan. Diba? O, oh, Next. Hexadecimal naman tayo, number system. Base or rather 16 system. Numbers are 0, 1, 2, 8, 9, A, B, C, D. Kasi remember, di ba remember, pag 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ito on 10, 11, 12. Kagamit na tayo letters dito, 3, 13, 14, and 15. Yan. So, ngayon, 11 is, uh, E is 14. Okay, tandaan nyo yan, ha? Do not forget. Paano may 4, 7, 6, 8? I-divide natin sa hexa. Ah, uh, di ba? We're referring for hexadecimal. 
to the 16 na. So, di-divide natin yan. So, nakita 298. So, wala tayong remainder. 290 divided 16, 18. Ito ngayon yung 0 0.625 to multiply 16. So, we have 10. So, remainder natin ay 10. Di ba? So, ngayon, 18, which is 10, is equivalent to A. So, 18 divided 16 is 1.125. Yung 1.125, yung 0 0.125, yung multiply 16. Yan. So, we have 2. Our remainder. So, yung 1 uli. Ayan. Yung itong 0, 6, 2, 5. Yan, multiply natin sa 16. So, we have 1. Remainder of 1. So, pag sinulat na natin yan, ayan, nakita nyo. Iba. Ayan, uh, equivalent niya. Diba? Ayan. Dapat may base dito sa 16. Ayan. Okay, next. Paano naman daw ang conversion from binary to hexadecimal? So, ito yung ating yan. So, pag nakita mo yan, hahatiin mo ngayon sa apat yan. Diba? O, di ba? Kukunin mo yun. Kukunin mo yun. So, at murahin ko yun ko na para makita natin. Ayan. Okay. So, nakita nyo, di ba? Ayan. Ngayon, sisimulan natin sa binary to. Ayan. Ayan. So, pag chinect natin yan, yan, di ba? Parehas naman, di ba? Kasi hinati natin, di ba? Ito. Di 1, 2, ito kailangan, 4, and 8. Di ba? Ganun din siya, sa kabila. O, di ba? O, next. Hmm. Zero. Bakit? Kasi 1 times 1 is 1, 2 times 1 is 2, 4 times 1 is 4, 8 times 0 is 0. Di ba? Ya-add mo ngayon yan. Pagka-inad mo, we have 7. Di ba? Next. Ito naman. 1 times 1 equals 1. 2 times 1, 2. 4 times 0 is 0. 8 times 1 is 8. Oh, so, ya-add natin ngayon siya. So, we have 11. Remember, ang 11 ay, yung 10 kasi natin is A. 11 natin is B. So, ang sagot natin B is 7. Na, which is magiging V7. Base natin ay 16. So, yan yung ating sagot. So, this will be our final answer. Nagkakaintindihan tayo? I hope na naintindihan yung gawa natin. So, maraming salamat sa lahat-lahat. Magkaintindihan po tayo. Thank you. O, hanggang sa muli. Ciao!